Empresários obstinados por resultados, está no ar mais uma edição do Pode Acelerar. Dessa vez o tema é maravilhoso, dinheiro, money, bufunfa, faz me rir, cash. Eu estou é, com um cara aqui que para mim é o maior nome quando se trata, se trata em criação de riqueza, prosperidade, gestão financeira. Roberto Navarro, meu grande amigo, obrigado, seja bem-vindo ao Pode Acelerar. Obrigado, irmão, obrigado, Marcos. Um abração a toda essa galera que está no podcast, no YouTube, em todos os canais. Uma honra aqui, né? Legal. E tô com esse cara que eu admiro há muito tempo. É. <risos> Foi quase fundador lá do Giants, né? É Aliás, verdade. é a primeira turma, né? É verdade. É verdade. Você fez a primeira ou a, a segunda turma, turma do acelerador que a gente empresarial? Entrou. O acelerador foi a segunda. E estamos juntos já há bastante tempo e fica aqui minha admiração pelo seu trabalho. A admiração é recíproca. Você é um mentor de, de vida, de finanças para mim. Navarro, se apresenta um pouquinho para a galera aí, para todo mundo te conhecer. Fala eu costumo aí. falar que eu sou um empreendedor serial, né? <risos> Pela experiência que a gente tem de muitos negócios, de é, poucas coisas eu não fiz ainda, né? Em termos empresariais, comecei com posto de gasolina, uma rede muito grande, é, sorveterias, surf shop, academia, lojas de conveniência. Tive a primeira loja de conveniência do Brasil, né? uma 7-Eleven, e uma época que todo mundo achava loucura fazer aquilo, né? E, mas eu acreditava bastante com essa experiência. É, então foram muitos negócios de diversas áreas, hotel, é, o que traz para a gente uma bagagem muito grande né? sobre empreender, porque você empreender é, é uma lição todo dia, é, eu creio que a maior dificuldade que existe de todas as atividades que tenha, de qualquer profissão, é você empreender, você é responsável por muitas famílias. É, empreender é um lado social muito grande. O maior programa social que existe em qualquer país é empreendedorismo. o empreendedorismo. Né? Porque é ali que saem os grandes impostos, é ali que gera emprego, é, é onde... Todo governo tem que olhar com maior carinho esse lado. Então, é, eu fiz isso por uma ideia. Eu queria ser independente. Eu sempre fui meio revoltado, assim. <risos> e nunca aceitei regras de... Ah, trabalha tal hora, sai tal hora. Isso, para mim, não fazia sentido. Né? E eu sempre falo... É, você vai arrumar um emprego, é uma escravidão, né? Porque o cara chega para você e fala, ó, você entra às oito, sai às seis. É, a hora que ele quiser, te manda embora. E ainda fala quanto você vai receber. <risos> Domina a tua vida, né? Então, isso, logo como criança, eu já vi que eu tinha que empreender se eu quisesse ser dono da minha vida, ser dono do meu destino. E foi por ali que eu toquei. É, aprendi muito. Cresci muito nessa fase e fui vice-presidente da associação comercial. Era responsável pela área, aí que você vê que Deus está sempre no seu caminho, né? De pequenos empresários, negociações com os bancos e de arrumar os treinamentos para os empresários. Olha só. Legal. É, e fui também vice-presidente do... vice-presidente não, eu fui presidente do PFL, né? partido político na época. Então, é, eu aprendi muito né? de entender a economia, entender a política, entender a cabeça do político, a cabeça do leitor e do empresário é, ocupando essas funções. E é interessante que eu não sou político, não gosto de política, apesar de entender muito e é necessário, para a atividade que a gente faz. Só que eu fui presidente do PFL, porque na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, o PFL era o vice, né? Marco Maciel na época. Aqui em São Paulo sempre foi PSDB PFL, né? até hoje PSDB e DEM. E se você não está na política, você não consegue nada. Então, os microempresários, eles precisavam de muito treinamento. Não tinha um Marcos Marcos na época, uhum. é, internet iniciando, né? É, então a gente arrumava muito treinamento para eles e eu queria a parceria do Sebrae, só que Sebrae é governo e era o seguinte, ou você está comigo ou você não está. 
Então, eu fui obrigado a assumir o PFL para poder ter o Sebrae à disponibilização dos empresários. Legal, ajudando nesse público Exato. que precisa tanto. Que né? precisa tanto. E você trouxe um ponto aí muito importante, irmão, que é o seguinte... É, o empreendedorismo ele é uma grande obra social, né? Uhum. E no Brasil, 70% dos empregos formais são gerados pelas pequenas e médias é. empresas, né? E é por isso que eu decidi levantar a bandeira desse público que é que tem uma carência de conteúdo de verdade, isso. sabe? De ferramentas práticas. A, 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 a ciência da administração de empresas ela desprivilegiou muito o uhum. pequeno e médio empresário. Né? É. Então, você vai estudar lá, por exemplo, gestão de projetos. Você não consegue aplicar numa pequena ou média empresa. Não. Você vai estudar é, é, gestão da qualidade ou processos. Você não consegue aplicar numa pequena ou média empresa. Né? Então, hoje a minha bandeira é isso. É simplificar muitos dos conceitos e das ferramentas uhum. de gestão. Né? que é o que eu fiz na minha trajetória aí e assim quando a gente fala de, de empreender né você trouxe um outro ponto que é assim é um aprendizado diário né isso não tem roteiro não, não tem script quando você olha para sua trajetória empreendedora né tendo empreendido tantos negócios tendo se envolvido né com, com, com tantas frentes tantas adversidades tantas oportunidades qual a grande lição que vem no seu coração ou aí na sua cognição em relação a empreender olha é, eu, eu amo muito, né? Empreender, primeira coisa, você tem que amar. Amar, é, eu não falo nem o negócio que você tem. Você tem que amar empreender. Porque uma coisa, é o melhor, é, você pode, de repente, poxa, amo sorvete. Eu sou um cara que gosta de sorvete. Né? Eu tive sorveteria. É, amo sorvete. Sem fazer sorvete. Sou bom em fazer sorvete. Não quer dizer que você vai ser bom em ter uma sorveteria. Que é completamente diferente. Completamente diferente. Ah, é, então, a maior lição que eu tive é que você tem que estar preparado, pronto, para qualquer coisa. Você monta um planejamento e fala assim, ah, poxa, essa semana eu vou fazer isso, isso, isso. A hora que você chega dentro da sua empresa, de repente parece uma emergência, nada daquilo você vai fazer e você vai ter que tapar um incêndio, alguma situação que está acontecendo ali e tudo muda em cima da hora. Para o empreendedor, as coisas mudam em cima da hora. Não tem nada previsível tá? ali. É inconstante as coisas. É, então, você ser empreendedor, você tem que ser arrojado, arriscar muito, porque quem não faz isso não cresce. Ao mesmo tempo, você tem que ter um índice de segurança muito grande, um índice preventivo. Tá? É, eu lembro na época dos pós de gasolina, eu tinha empresas que eu contratava só de prevenção de equipamentos, de manutenção. Não estava acontecendo nada, mas eles estavam lá sempre é, limpando, arrumando, fazendo qualquer coisa para que aquilo não arrebentasse num dia de movimento. E num feriado, e num final de semana que não tem ninguém para arrumar e você ia ficar com aquele negócio parado. Tá? Outro dia eu fui numa cafeteria e não tinha café porque deu pau na máquina em um domingo e não tinha ninguém para arrumar. Uma cafeteria famosa aqui em São Paulo. Eu falei, eles estão errando na prevenção. Tá? E num backup que eles têm que ter, porque uma cafeteria não pode faltar café. Ainda mais uma cafeteria dessa marca que estava. Então eu olho e falo, caraca, é, mesmo hoje, muita gente não está preparado para empreender. E uma grande rede no caso da, é, da cafeteria. Tem coisas que eu posso errar, tem coisas que eu não posso dentro do empreendimento. A pandemia que veio, é, ela mostrou a gestão de todo mundo. Então, a pandemia não fechou nenhuma empresa. Ah, a minha fechou pela pandemia. Não, já estava fechada, só você que não sabia, né? Porque ela expôs a mal gestão. É isso que ela fez. Eu aprendi isso, a maior lição, que você empreendedor, a parte de segurança é o seu caixa. Você tem que ter fluxo de caixa, é, quem não tem fluxo de caixa vai morrer, é, é a parte mais importante, tá? É, hoje a internet deixa um pouco romântico o empreendedorismo, né? Uhum, uhum. E aí fala, ah, propósito, missão, visão, babá, babá, babá. 
pô, legal, lógico que você tem que ter isso. Mas o micro e pequeno empresário é você que contrata, é você que vende, é você que compra, é você que é o líder, é você que é a maior propaganda. Quem é pequeno empresário, você não tem uma marca, é você que é a marca. Então, não é a empresa que quebra, é você que fez besteira, por pequeno empresário. Total, né? total. Então, é você que tem que melhorar. O cara fala, poxa, eu vou trazer um cara de design, vou deixar a coisa mais linda do mundo. Pô, beleza, isso é importante. Mas se você não está preparado para fazer aquela gestão, você pode trazer o design que for que tu vai é, cair. Eu, eu costumo dizer o seguinte, né? Tenha propósito, mas não tira o olho do caixa. Exato. Né? A gente tem que gerar lucro através do propósito ou... Gerar proposta através do lucro. Do lucro. Né? Igual na matemática, na, na álgebra, é. na somatória, a ordem dos fatores. Ele não anda não, separado. Não anda separado, e exatamente. Eu lembro que quando eu comecei. Caixa é o oxigênio, Exato. né? Exato. Tem que respirar. É inegociável, é igual o ser humano. É. Se eu te oferecer aqui agora, irmão, ó, toma um bilhão de dólares, se eu ficar sem respirar 20 minutos, você vai aceitar? <risos> Não dá, né? Você não vai aceitar. É inaceitável. E tem muita gente aceitando. Né? Exatamente. Então, a empresa é feita para dar lucro. Para isso. Né? E o lucro que é esse, esse combustível para a empresa ser uma obra social. Porque senão, como, é, como é que você contrata? Como é que você melhora o produto? Como é que você... né Então, realmente, tem que fazer a conta fechada. Exato. Né? Eu, quando eu comecei, não existia esse negócio. Principalmente eu, que era de interior. Né? É, missão, visão, propósito, tudo isso. Lembra quando eu vi isso daí... É, foi no Sebrae uma vez, eu já tinha um monte de empresa, eu falei, mas o que, que é isso é, que eles começaram a, a colocar? É, quando eu comecei, eu falei assim, eu tenho que montar alguma coisa, tenho que saber vender, tenho que ter o um melhor produto e tenho que fazer o um negócio dar lucro. Uhum. Esse era o meu propósito, uhum. é a minha missão, é isso que eu vou fazer. Depois que eu fui aprendendo isso, eu comecei a, a pensar sobre isso. E um lance que era muito interessante, quando eu fui vice-presidente da Associação Comercial, e a gente tinha parceria com o Sebrae, com vários institutos também, os empresários chegavam para a gente para contratar um consultor. Uhum. E tinha lá um monte de consultor. Eu falava, mas qual é o seu objetivo? Ah, eu quero que ele escreva a minha missão e visão ah, do ah. negócio. Eu falei, mas você vai terceirizar, terceirizar sua missão, visão, por causa do seu negócio? Para alguém fazer para você? Esse é um erro comum, né? Eu falo isso para os empreendedores. Porque a sua missão, a sua visão é você é, personificar é. aquilo que você acredita, você dar vida àquilo que você acredita dentro do seu negócio, né? E é muito comum isso, né? Uhum. A empresa, não, eu contratei lá uma consultoria que fez a minha missão, visão e valores. Aí é por isso que acaba sendo aquele quadro na parede que é. ninguém vive, né? Tem que vir da sua alma, tem que ser da uma reflexão alma, profunda. Exatamente. Você tem que, é, por exemplo, a missão do acelerador empresarial, né? Acelerar o Brasil, transformando empresas comuns em empresas extraordinárias. A e gente... você tem feito isso? Você e vê gente... as empresas como entraram e como estão, né? Exato. E a gente dá um duro danado e a gente tem um orgulho no peito dessa missão, sabe? E tá na ponta da língua. Mas é, é, foi, foi uns dois anos de reflexão profunda para eu acertar cada palavra. Não foi assim, ah, é isso aqui, escreve uma coisa bonitinha, como vai ser? Não, uhum. sabe? É, é, eu usei o melhor de mim né, para poder conceber isso. Porque quando você faz uma coisa com capricho, você toma posse daquilo. É. E se o dono a dona da empresa toma posse daquilo, seja a missão, seja a visão, seja a meta, seja um novo projeto... Quando você toma posse de algo, você consegue criar mais comprometimento e envolvimento né, nas pessoas em relação àquilo, porque você tomou posse daquilo. Você fala, cara, isso aqui está bem feito. Né? Eu até em alguns negócios, é, eu confesso, eu já tive produto bom e produto ruim. Claro. E aí o produto ruim você vende pouco, porque você não acredita nele. É. Você não consegue nem chegar lá no teu time de vendas e falar assim, cara, vamos vender isso aqui? Porque você não acredita, porque não teve capricho, né? uhum. não, teve, não teve excelência. Né? E a excelência, para mim, ela vem da competência. E a gente só constrói competência ouvindo histórias de sucesso como a sua, referências, conhecimentos. Né? Eu costumo dizer assim que a gente tem dois alimentos. Tem um alimento para o estômago, que é o que a gente come, e tem um alimento para o cérebro, que é o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente vive, uhum. o que a gente sente. E tem muita gente que alimenta mal o cérebro, é. né? Então, a galera que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, está alimentando bem o cérebro. E quanto mais você se alimenta bem, mais saúde, que no caso do cérebro significa capacidade de criar, de, levar, de lidar com a diversidade, né? De lidar com problemas. E, e realmente, assim, né? A, 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 é muito dinâmico um negócio, uhum. né? É, é uma caixinha de surpresas. 
E aí entra um componente que você trouxe, né? Que eu vou traduzir assim como a sua capacidade de se adaptar, é. né? Você disse tem que ter, tem que ter eficácia, tem que ter ousadia e se adaptar é, é, é realmente um exercício constante, assim, primeiro de presença, porque às vezes aquilo que você acreditava que te trouxe até aqui, até aqui é justamente o seu gargalo agora. Exato. Eu lembro quando a gente estava crescendo muito é, lá no IBC, é, a empresa que eu construí com meu pai do zero, né? Eu acreditava muito em vendas, em contratar vendedor e pôr vendedor. Então, contrata vendedor, põe, vamos vender mais. E aquilo funcionou durante alguns anos. Mas chegou no momento que era justamente aquela crença, aquela atitude que estava criando uma série de problemas para o nosso negócio. Por exemplo, a gente não tinha a quantidade é, ideal de leads, de demanda para aquele tanto de vendedor. E outra, você coloca muito vendedor de uma vez, você não consegue treinar direito, você não consegue colocar no barco direito, né? Que as empresas uhum. chamam do onboarding, você não consegue acompanhar. Aí teve uma época que eu coloquei lá 20 vendedores para cada supervisor que eu tinha, ou seja, eu mal dimensionei o time. Então, assim, você se adaptar é um exercício de desapego constante. É. E você só consegue praticar o desapego se você está presente, né? Se você está entendendo ali todas as a mi... operação, a operação todas as micro variáveis por isso que eu tenho um termo que eu digo o seguinte a gestão e a liderança tem que ser contextual e é o contexto do dia da semana do mês é, tem pandemia não tem pandemia como é que está o meu time como é que está o meu mercado quais os recursos que eu tenho por isso que eu concordo com você sim viu Navarra empreender é a profissão mais desafiadora que mais tem, desafiadora. até porque a gente tem que ter uma lateralidade de conhecimento. É. Você tem que saber um pouco de contabilidade, de vendas, de, de financeiro, de marketing. Ah, mas eu não tenho que fo focar naquilo que eu sou bom? Tem até aquela frase do Steve Jobs, né? Foque no que você é bom e delegue todo o resto. É. Eu concordo com ela. Foque no que você é bom e delegue o resto. Mas para delegar bem o resto, você tem que entender minimamente desse resto. Uhum. Senão você contrata uma agência de marketing digital, que acontece muito, o cara mostra para você um monte de número lá, um monte de métrica de vaidade, que não gera... Ah, teve X mil impressões no seu post. Isso não importa. Importa o seguinte, quanto que foi o lead? Qual que foi o retorno sobre o investimento? E aí você fica vendido. O teu contador te fala qualquer coisa, você fica vendido. Então, a gente tem que entender minimamente sobre os diversos aspectos do Exato. negócio para você delegar com qualidade. Porque delegar com qualidade é trabalhar quatro mãos. Uhum. Né? Aquele, aquele chavão comum no mercado que delegar não é delargar é totalmente verdadeiro. Por isso que eu gosto muito do conceito de maestria empresarial, que a gente trabalha no Giants, que eu abordo no acelerador. Né? Inclusive, você foi um dos alunos mais ilustres do acelerador <risos> empresarial. Né? O dia que eu vi o Roberto Navarro sendo meu aluno, eu falei, eu tô no caminho, gente. Caminho. Olha só, o cara olha atraindo gente boa, gente incrível, porque eu te admiro mais, demais, de verdade. Né? O que é o conceito de maestria empresarial? O empresário ele tem que ser um maestro dentro da empresa. Uhum. O que, que, é ma... que, que o maestro faz? O maestro seleciona os membros da orquestra, ele avalia se o membro de cada orquestra tem talento para aquele instrumento. Então, o cara que vai tocar piano, ele vai pegar um bom pianista. O cara que vai tocar um instrumento de sopro, ele vai pegar um cara com aptidão para aquilo. Ele não vai pôr um cara que é bom com instrumento de corda para tocar um instrumento de teclado. Uhum. Não faz sentido e muita empresa erra nisso. Você bota um pianista para tocar violão. E aí você dá meta, você dá feedback, Isso. você cria todo, você entrega todos os recursos necessários para o colaborador performar, mas ele não performa, porque ele não tem aptidão. Uhum. Né? Então o maestro seleciona ele bem. Ele dá o ritmo. Ele dá o ritmo. Então ele está lá com a batuta, dando o ritmo, ele está acompanhando a execução. O maestro ele não toca todos os uhum. instrumentos. Ele até pode ser bom em tocar um instrumento. Por exemplo, o maestro João Carlos, né? o grande maestro, uhum. enfim, sou fã dele. Ele é um excelente pianista. pianista. Então, às vezes, você como empresário, você vai ser bom Eu em uma ou... daquele jeito. Exatamente. <risos> às vezes, como empresário, você vai ser bom em uma ou outra coisa da sua empresa que você vai colocar mais, mais energia. É. Mas você tem que saber ouvir se os outros instrumentos estão afinados. Perfeito. Isso eu aprendi na marra. Eu lembro uma vez que eu fui contratar o primeiro RP lá na empresa. Aí, contratei né, um RP de uma grande empresa. E aí, cara, tudo que os caras falavam, ah, não, é assim, é assim, tal, enfim. Passou um ano, não consegui implantar o ERP, gastei 300 mil reais. E aí, sim, eu fui lá e tomei vergonha na cara para poder estudar um pouco, entendeu? O que, 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 que é API? O que, que é integração? 
Quanto de volume de horas que usa, não usa, para entender minimamente. Não significa que eu fui lá aprender é. a codar, a escrever software, mas saber conversar minimamente com o implantador ou com o desenvolvedor. Perfeito. Então, assim, ser empresário é um grande desafio. Nada dá mais trabalho do que construir uma empresa, mas também nada dá mais dinheiro do que empresas, Exato. né? Você concorda, Navarro? 100%. Se você pegar a lista da Forbes, todos que estão lá são empresários. Né? É, você pegar alguém que não é, é herdeiro de um empresário. Né? Não existe outra pessoa na lista da Forbes que não seja e um o empreendedor. E o, e o cara que é bilionário ou ultra bem sucedido, que é do mercado financeiro, ele está investindo onde? Ele está investindo em empresas. Em empresas, exatamente. Muita gente fala para a gente né, no mercado financeiro hoje, é, day trader dá dinheiro? Eu falo, é, procura na Forbes se tem algum day trader lá. Se tiver, a resposta <risos> não tem. Então, o é, que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está na lista da Forbes. Qual é o meu negócio? O que está lá. Porque ali que estão os resultados do mundo inteiro, não no Brasil especificamente, sim, 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 de sim, qualquer sim. lugar. Então, para eu ser uma pessoa multimilionária, para eu ter uma liberdade, para eu dominar minha vida, é, eu preciso empreender. Tá? Uh, muita gente fala, puxa, mas eu não consigo. Existem várias formas de você empreender. Né? E com essa experiência né, de ter sido, sou né, empreendedor, eu falo ter sido porque hoje como a gente treina pessoas e é. trabalha no mercado financeiro também, parece que não é, né? mas tem um monte de empresa. É... E, e, e pelo fato da gente trabalhar hoje com muito amor, né, a gente já não encara mais é, como era antes. Lógico também pela bagagem que a gente traz. Mas eu encontrei durante todo esse estudo que eu faço, é, e é importante falar isso, né, hoje as pessoas me veem muito com o cara da posição de riqueza, do financeiro e tal, mas eu só consegui que as pessoas tivessem esses resultados incríveis por ter me especializado no desenvolvimento humano, né? na inteligência emocional, na inteligência espiritual. É, e aí você entende como a pessoa funciona e você implementa a parte financeira muito tranquilo. né? E eu entendi que todos nós temos, qualquer pessoa, um modelo de dinheiro. Todo mundo tem um modelo de dinheiro. E o segredo do seu sucesso financeiro, empreendedor, está em entender o seu modelo de dinheiro e respeitar o seu modelo de dinheiro. E você percebe isso como, toda vez que você faz de determinada forma, aquilo dá certo. Toda vez que você inventa de outra forma, aquilo dá errado. Então você tem que pegar quais são as formas que quando eu faço, dá certo. E quando eu vou para outro lado, o negócio encrespa, não roda, não sai legal. Todo mundo tem isso. É, no meu caso, por exemplo, eu encontrei cinco formas que toda vez que eu faço, eu vou muito bem. Que é o seu modelo de dinheiro. O meu modelo de dinheiro. Não necessariamente é o modelo de todo mundo. Uhum. O meu, por exemplo, o, é, não nessa ordem, mas um modelo de dinheiro é uma empresa que eu tenho, que eu sou dono 100%, uhum. que eu gosto de me envolver naquilo, no caso, os treinamentos. É, e ali dentro eu me divirto e ela vai muito bem. Toda vez que eu montei uma empresa, minha 100%, e o objetivo era fazer dinheiro, e eu não tinha essa diversão, não tinha essa... o negócio não foi legal. Não foi legal para mim. Então, eu tenho que me divertir para a empresa ser 100% minha. Aí eu tenho um outro modelo, o um segundo modelo, que é quando é, eu sou sócio, aí no máximo até 30%, eu coloco como base, e pode até ser um negócio que eu... Não é tanto minha área, não tenho tanto prazer naquilo, mas eu sei que é um negócio que dá dinheiro. Então, eu sou sócio de alguém que é um especialista ali dentro, que ele sabe fazer dinheiro. E eu entro com uma parte financeira e uma parte de mentoria. Toda vez que eu faço isso, eu me dou muito bem. Porque eu sou um baita apoio para a pessoa e o negócio cresce. O terceiro, é, e esse dinheiro entra um dividendos mensal para mim. O terceiro é um negócio que não é, é, é só uma despesa, mas é uma aposta futura. Eu falo aposta porque nem sempre aquilo vai virar mesmo. Às vezes você perde tudo. Que são as startups. Ah, então, é, hoje eu tenho oito. E são startups que eu invisto. Muita coisa ali, eu não entendo é nada de algumas lá. O que está acontecendo. É tudo novo para mim. É, 
Mas como eu gosto de inovação e de entender as coisas, eu faço parte de um pool de startups bem legal e invisto e nisso já tem é, startup que a gente teve exit muito bom. Uhum. E das oito a gente já tem uma que já passou de bilhão, é, não saímos ainda, né? Uhum. É, vamos ver, tomara que seja via IPO, que uhum. não saia antes, né? É, por alguma entrada de fundo. Uhum. É, e essa realmente a gente já sabe que vai decolar literalmente. É, o quarto modelo são investimentos imobiliários que não comprar imóvel, mas quando eu construo, uhum. eu já construí prédios, prédios comerciais, um monte de coisa, e toda vez eu consegui um bom resultado com esse modelo de dinheiro. Então, é, construir prédios, casas para revender, essa é uma coisa que para mim funciona muito bem. Né? Não me venha comprar na planta, que uhum. isso não funciona para mim, uhum. né? é, porque a gente que entende finanças, por exemplo, uma coisa que você compra na planta, 51% do valor daquilo não tem um prego envolvido. É fundo que está por trás levando dinheiro, é marketing absurdo que eles gastam, tudo isso. Então, você está pagando esse custo que você poderia ficar com isso como lucro. Uhum. Né? Por isso, uhum. eu prefiro construir. É, e o quinto é o mercado financeiro mesmo de papéis. né? Ser sócio de boas empresas, ações, fundos imobiliários... É, nessa linha. Que legal. São formas de construir dinheiro e riqueza, né? Exato. A, 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 é, é, trazendo como aprendizado para mim o que você trouxe é identifica quais são as formas, formas. de fazer dinheiro que funcionam para você uhum. e, e vai naquilo ali. Não fica extrapolando Exato. muito porque, enfim... E vai dar ruim. Nossa, amiga, muito, muito forte isso que você trouxe. Isso é, é. Faz parte de um... O coach financeiro avançado, a uhum. gente não mostra isso no primeiro nível, porque uhum. não é todo mundo que está uhum. preparado para ouvir. Mas isso eu precisei estudar muito, isso é um, uma técnica que tem dois anos só, que eu identifiquei, isso com muita mentoria, prestando para empresários, uhum. e comecei a identificar os erros dele, eles são muito iguais, uhum. o erro que ele tem hoje, que teve dez anos atrás, os acertos também, então todos nós temos um modelo. E uma vez eu participei de uma mentoria, na época da parceria com a XP, com o Jorge Paulo Leman. Uhum. E eu fiz uma pergunta para ele, que colaborou muito com esse meu estudo. E eu perguntei a ele, porque todo mundo fala isso, você tem coragem de vender alguma coisa que você não compra? Aí a maioria das pessoas vira e fala assim, não, eu não venderia algo que eu não tenho coragem de consumir, de comprar. Né? E eu perguntei isso para o Jorge Paulo. Eu perguntei... É, como que ele se sente vendendo coisas que ele não tem coragem de comer, Burger King, de beber, cerveja, e de dar pro neto dele? Porque ele é totalmente geração saúde, sim, né? aliás, sim. os três. Então, eu falei, cara, como você se sente assim? E ele falou assim, é, meu negócio não é vender cerveja, não é vender hambúrguer, não é vender ketchup. Meu negócio é fazer negócio. Meu negócio, o meu prazer está em comprar uma empresa toda bagunçada e eu arrumar aquele prato. Que não, tá todo enquanto suado. ele faz isso, ele está gerando emprego, renda, oportunidade. Exato. E tem pessoas que precisam desse tipo de solução é. e desse tipo de produto. Né? O problema não está no produto ou na solução. Né? Não tem nada de errado, é só a escolha que cada um, que cada um faz. Que cada um toma. E aí eu falei, caraca, né? É um so... modelo de dinheiro dele, né? Qual é o negócio dele? Fazer negócio. Não é o ketchup, não é a cerveja em si. Uhum. É fazer esse, negócio. Esses cinco modelos de fazer dinheiro que você trouxe, né? É, eu me vejo muito neles, né? Uhum. Nesses cinco. Só tem um que eu ainda não embarquei, que é construir né? e vender. E, e, e vira e mexe eu fico nesse dilema, uhum. né? compro ou não compro, enfim, né? E, 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 e o, que, o que você trouxe aí é um fundamento para todo mundo, né? É. Eu, eu sou muito também, Navarro, eu recomendo muito para os empresários, cara, intensifica o que você sabe fazer, 
escala o que você sabe fazer. Porque assim, aí você falou que a internet ela romantizou o empreendedorismo, é. é verdade. E ela também romantizou uma outra coisa que é tipo assim, a disrupção, é. a inovação, o quebrar paradigmas, o seu próximo Steve Jobs, o construir um unicórnio. Isso é muito legal, mas estatisticamente é muito difícil a sua empresa ser a próxima Apple, uhum. fazer IPO e valer bilhões. Então, muito empresário cai num seguinte erro, tipo assim, cai numa propaganda tipo assim, faça o que as maiores empresas do mundo fazem. É. E muitas vezes sua pequena ou média empresa, ela não tem que fazer o que as maiores, ela não tem que fazer o que as maiores empresas do mundo fazem. Não dá. Ela tem que fazer o arroz com feijão. Eu falo né? que o, o pior exemplo do planeta empresarial é a maior empresa do mundo que é a Amazon. Eu falo que é o pior exemplo. Porque o modelo deles só deu certo para eles e não vai dar certo nunca mais para ninguém. Porque quem consegue ficar 20 anos em prejuízo? Então, isso é muito o jogo do, do mundo da tecnologia. Da tecnologia, ficar recebendo é. investimento, investimento e, e tudo isso que não entra... não se aplica a 99% não se aplica. das empresas. Não significa que é ruim, é? mas que você tem que ter uma distinção. Né? Tem, tem uma distinção, porque... Aquilo que faz muito sucesso acaba sendo um referencial. É. Mas será que é o um referencial para mim? Para mim, não dá. É muito melhor você chegar e pegar o conselho do comerciante de sucesso da sua cidade, que tem lá cinco pizzarias, do que pegar o conselho do Jeff Bezos, para quem está começando. Concordo. E aí entra um outro erro, que às vezes é o seguinte, o cara tem lá 30, 50 funcionários. Aí ele quer contratar o executivo da multinacional. É. E o cara chega e detona a empresa dele. Por quê? Lá na multinacional, o cara tem secretária, o cara tem TI, tem governança, tem compras, tem jurídico. Então, tudo que ele vai fazer, ele tem uma série de recursos uhum. e áreas e profissionais de apoio. E ali, na sua pequena ou média empresa, ele vai ter que ser multitarefa, sabe? Então, é a mesma coisa de você pegar o Lewis Hamilton, que é o, né, um dos, hoje o principal piloto é. da Fórmula 1 do mundo, você pegar o Lewis Hamilton e dar para ele um sedã e falar, cara, destrói aí no sedã. Às vezes eu e você, nós vamos ganhar num, é. num, num rachinha brincando com o Lewis Hamilton no sedã. Claro. Porque ele não, ele não sabe operar um sedã, uhum. por mais que ele seja um grande piloto. E aí, é aí que está a armadilha. Porque você pensa, pô, se o cara faz gestão numa empresa com 3, 5 mil funcionários, ele vai detonar na minha Isso. empresa com 50 funcionários. Parece que é o mesmo esporte, mas não é. É a mesma coisa do, velo, do, do cara que é, 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 pratica atletismo. Uhum. O velocista de 100 metros, ele vai ter uma estrutura corporal, Muito um diferente. treino completamente diferente do maratonista. E aí pode cair na ilusão, né? Mas, pô, não, é, 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 é atletismo. É a mesma coisa. Não é. É completamente é. diferente. O cara de 100 metros, ele vai explodir e ele vai acabar com o fôlego dele. Ele não corre um, dois quilômetros. Assim como o um maratonista lá, um triatleta, o cara ele vai ser devagar na largada, até ele tomar ritmo e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito de recomendar para os empresários, contrate gestores ou profissionais ou diretores de empresas que estão um, dois, no máximo três níveis à frente da sua. Isso. Porque aí esse cara ele está vivendo e operando uma realidade que é a realidade do seu próximo nível. Uhum. É que a galera quer sonhar grande e esquece de focar no próximo nível. Exato. Esquece de dar o passo a passo. Isso. O crescimento é uma coisa ordenada, é. né, Navarro? Não tem como eu chegar no décimo Não degrau dá. antes de passar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Você quebra se é. você fizer e isso. E ainda pegando esse gancho, às vezes o cara precisa de um sistema para a empresa dele. Aí ele quer contratar o sistema que é a Netflix, que é. o Apple, que não sei quem que os caras... Não, às vezes você vai precisar do sistema que é o melhor custo-benefício, ou mais baratinho, enfim, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que trazer lições uhum. né, dessas grandes claro. referências. Mas tem você que tem trazer. Que ter a Mas real é... do seu negócio. Exatamente. Você tem que ter essa boa carga de bom senso, né? Uhum. Bom senso. Então, traga profissionais de empresas que estão um, dois, três níveis na frente da sua empresa, que esse cara, ele, esse cara provavelmente ajudou aquela empresa a sair, de on, é. a sair do nível que a sua empresa está e chegar no nível que está. Então, você está trazendo um cara para correr 100 metros que sabe correr 100 metros. Dois, é, procure realmente é, 
ter filtro naquilo que se ouve. Inclusive no que a gente está dizendo aqui. Claro. Né? Porque a internet ela criou uma coisa maravilhosa, que é a abundância uhum, de informação, informação, de exemplos e referências, mas isso também é um problema. Por quê? Porque às vezes as pessoas não têm filtro. Exato. Então você tem que filtrar. O que é a habilidade de filtrar do empreendedor? Beleza, o que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo, o que eu estou consumindo aqui, isso se encaixa na minha realidade? Se encaixa como? E aí tem uma linha tênue uhum. entre a resistência, você também não pode ser resistente, no sentido de que, ah, não, mas a minha empresa é uma pizzaria, é um posto de gasolina, é uma indústria, é um serviço, nada funciona para mim. Mas você fica fazendo mais do mesmo né? e não traz novos elementos para o seu negócio. Então, cuidado, a linha tênue né? entre a resistência e o filtro. Exato. Esteja no filtro, ou seja, traduzindo aquilo que você consome para a sua é. realidade, mas não fica na resistência. Porque o ápice da força do empreendedor não é a resistência, é a resiliência. Uhum. E resiliência é sinônimo de flexibilidade. Eu gosto muito da metáfora do bambu. Uhum. Se tiver uma tempestade na floresta, essa tempestade ela vai derrubar o carvalho, que é aquela árvore grandona, robusta, troncuda, resistente. Né? A tempestade derruba o carvalho, mas ela não derruba o bambu, bambu. porque o bambu é flexível. flexível. Né? Ele muda conforme a direção do vento, ele tem a capacidade uhum. de se adaptar. Então, o ápice da fortaleza não é... A resistência, é a resiliência, que é o que? A flexibilidade, Exatamente. é você se adaptar. O, o negócio é, é sempre esse, né? essa adaptação. Eu sempre fui, é, nos negócios que eu envolvi, um, vamos supor, um degrau acima do que aquilo que a gente estava até o um mercado. É, isso também é uma coisa que é difícil você ser isso, porque você traz um custo né, de teste uhum. que... Às vezes não dá certo e você gasta bastante dinheiro, mas é assim também que aquele que dá você explode uhum. e sai na frente. né? Uhum. É, e é interessante, né? tu falou de trazer alguém um, dois, três degraus acima, não né? muito alto. Com certeza esse. E o outro cuidado é não trazer alguém de baixo, uhum. abaixo de você, porque ele vai não estar tá preparado, aquilo é muito para ele, ele vai derrubar seu negócio. E também, é, esses dias eu vi uma amiga que fez uma live uhum. apresentando uns negócios e ela não tem tanta experiência com live e tal. Uhum. E eu peguei depois, com esse coração bom que a gente tem, uhum. e liguei para ela. Falei, olha, é, esse seu cenário tá, tá, legal. tá queimando o teu produto, uhum. tá destruindo o teu produto. Ah, mas eu até que vendi legal. Falei, você vendeu legal porque você apresenta bem, o teu produto é bom mas o cenário não condiz com o que você é, uhum. né? tá totalmente furado. Falei, poxa, faz um backlight aí, pelo menos, e, e arruma isso. Tá, beleza, ela gostou da ideia. E depois eu peguei, é, o negócio dela é um e-commerce, e mostrei algumas coisas que ela poderia fazer né, para ajudar o e-commerce dela. Legal, adorou. Passa um dia, ela me devolve uma mensagem... Assim, ó, quer saber, tudo aquilo que você me falou, eu não vou fazer a nada. Eu falei, ah, tá tudo bem. Conversei com o meu time e a gente só tem dois meses e nós estamos começando. Mas porque você está começando, você não pode começar melhor. Uhum, uhum. Então, existem pessoas que não estão preparadas para o sucesso e têm medo do sucesso. Uhum. Isso é uma espécie de autossabotagem. Uhum. É? Ela... Coisas básicas, né? A gente não está falando em investir uma baita grana. São coisas pequenas que podem impactar o negócio. E às vezes o negócio passa a não andar e a pessoa desanima do negócio e vai ver o quê? São pequenos ajustes que, que ela tem que fazer. Isso eu vejo muito, é muito comum em muita empresa que a gente olha, de amigo, é, pessoas que vão em treinamento, você vê ajustes pequenos sim, 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 que ele sim, precisa fazer, sim. mas entra aquela aquele paradigma né da mudança, uh, principalmente pessoas acima de 45 anos, muitos têm muita resistência porque começaram na época sem internet, sem nada, e meu avô deu certo, meu pai deu certo e é assim que vai dar certo. Não, não é assim mais que vai dar certo. A gente tem que mudar, a gente tem que fazer 
coisas diferentes, testar e pesquisar todo dia. Por isso que empreender é o maior desafio. Um outro erro que eu vejo para pequeno empreendedor é contratar consultoria. Eu sou totalmente contra, e eu tenho muita experiência com isso, porque da época de associação comercial a gente trabalhou com o Sebrae. É, eu não me lembro de um caso ter dado certo. Eu não me lembro. Porque normalmente a consultoria, ela vem implementando um monte de coisa, que é o sistema dela dentro do seu negócio, ela não domina o seu negócio. Normalmente ela aumenta muito o custo com sistemas e mais pessoas que ela quer para rodar processos. E você não se adapta, no começo você tem uma perda de venda, de tempo, um monte de coisa. E às vezes depois aquilo tudo você joga fora. Eu hoje, para quem é pequeno empresário, a melhor forma que ele tem que fazer é ele entrar, por exemplo, no acelerador. É ele participar de treinamento com outros empresários, com quem constrói empresas. Antigamente não tinha isso, então uhum. você tinha que contratar consultoria. Né? Mas hoje não, hoje tem. E é ele participar disso, ele tem um coach pessoal para trabalhar as metas dele, talvez um coach para a equipe dele, para desenvolvimento das metas e trabalhando dentro do modelo dele fazer crescer. A hora que crescer, tudo bem vira consultoria. A hora que você vê um negócio, meu, não está mais pegando a parada e vai precisar de sistema, vai precisar de um monte de coisa. Aí beleza, mas no começo não, é um custo gigantesco. As minhas filhas caíram nesse erro lá na empresa. É, quando eu entrei, falei, pode tirar isso daí, que isso não vai rolar. Então, existe o time certo dessas coisas. E às vezes a gente querendo crescer, e às vezes com a nossa dificuldade, a gente vai buscar ajuda nesse caso. Não, você vai pagar um dinheiro absurdo, tá? o resultado não vem, ele demora demais a implementação das coisas e é um desespero, é uma ansiedade. Então é muito melhor, vai buscar um treinamento, vai, busca um se outro desenvolve, coach para se desenvolver. Se desenvolver primeiro. É, né? Entrar no Mastermind, o cara entra lá no Giants. Poxa, tem quantas empresas lá? 100? 100 é, empresas. Olha só que interessante. Não vou nem falar de você, mas qualquer pessoa que entrar no Giants, o problema que ele tiver alguém já teve. Uhum. Ou sem empresário lá dentro. Alguém já passou por aquilo. Ele vai colocar lá no grupo, alguém vai desenrolar aquilo para ele. Oh, vai por esse caminho que eu já fiz. Oh, não contrata essa empresa aqui. Não, porque ela não é legal. Quanto vale isso? É, esse tipo de feedback, esse tipo de... É, a gente né, que cresceu, né, o seu exemplo, o meu exemplo... É, tudo que a gente vai fazer, o que, que a gente faz? A gente liga para um amigo, né? Irmão, você sempre já fez? Busca, sempre busca. Fez conselho. isso? É, pô, você conhece alguém que faz isso? É, o empresário, ele tem que saber buscar conselhos. Isso. Agora, isso envolve também entender quem está te dando conselho. Claro. Né? Então, eu preciso é, perguntar para quem tem competência. Uhum. Né? Então, se eu vou aprender de, de finanças, de mercado financeiro, enfim, eu quero aprender com o Navarro. Como muitas vezes já liguei para é. ele para tomar decisões de investimento, de aquisições na minha vida. Porque é um cara que entende de dinheiro mais do que eu. Uhum. Assim como o Navarro já liguei se aconselhou comigo sobre negócios, modelos de negócios, né, estratégias e, e, e tudo mais. E, e às vezes o empresário ele é fechado. Né? É, tem o medo. Um, Ai, vou é, entregar. Mano. É, o empresário brasileiro ele, ele é muito fechado. Ele é um lobo solitário. É. Você não precisa ser um lobo solitário, né? Você, 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 você pode ter o seu bando, a sua comunidade, Exatamente. o seu grupo, né? Seja comigo, seja com outras excelentes pessoas do mercado, uhum. de verdade, né? O que importa é você se desenvolver. E uma coisa que me deixa puto, Navarro, até, né? Peço perdão aí pelo, <risos> pelo termo, né? É que é o seguinte, é, ser empresário é uma das profissões mais complexas. Porque não tem roteiro, não tem script, tem uma série de adversidades, tem muitas regras no jogo do empreendedorismo que dificultam empreender, uhum. carga tributária alta, nossa amiguinha CLT, nível de concorrência, custo Brasil, é, a escola não prepara mão não. de obra e por aí vai. Né? E com esse tanto de adversidade, com, essa, com, com o tamanho dessa necessidade de lateralidade de conhecimentos, um empresário 
é o tipo de profissão que menos investe nele na VAR. Tem muito empresário que está camelando há 5, 10, 15 anos, você pergunta para o cara, quantas milhares de horas de estudo você tem e quantas centenas de milhares de reais você já investiu em você? É. Aí o cara pega e faz assim, com o olho, fala, não, não, não. Então, assim, geralmente o empreendedor começa com a cara e a coragem, que são dois Cs importantes, uhum. mas ele tem que se lembrar do terceiro C, que é a competência. Porque para ter excelência tem que ter competência. Competência é a capacidade de fazer as coisas. Perfeito. Você tem mais competência na bolsa do que eu. Você vai conseguir operar aquilo uhum. melhor. Então você tem muito mais excelência nisso do que eu. E ser empresário, empreender é como um músculo. Se você treinar e se desenvolver, você vai conseguir é, ter aquele músculo melhor para recrutar ele. É, muitas pessoas admiram né, o meu jeito de liderar, de empreender, de tocar o um negócio e tudo mais. Por quê? Porque eu desenvolvi muito esse músculo. Uhum. Não só porque eu estou empreendendo já há quase 20 anos, né? não só porque eu já construí empresas que faturam mais de 100 milhões, né? mas também porque eu investi muito em mim. Então, eu tenho os meus grupos de mastermind que eu sento lá, minha bunda é. na cadeira como aprendiz. Eu tenho meus mentores, eu faço uma, duas imersões por ano, eu já investi milhões de é reais em mim. Eu não porque, paro também. Porque eu sei, você é assim e, e a gente convive né, com é. pessoas incríveis e todo mundo diferenciado que nós conhecemos está é em, evo tá em evolução contínua. Né? Então, assim, o treinamento nunca, nunca acaba. Para. Não vai ser um podcast, não vai ser uma ida no acelerador, não vai ser uma coisa isolada que vai fazer você construir prosperidade e felicidade para o resto da vida. Mas sim uma combinação de ações de desenvolvimento. É claro que algumas dessas ações de desenvolvimento acabam sendo verdadeiros divisores de água, como o uhum. acelerador empresarial é para muitos empresários. Mas a jornada não termina ali, a jornada começa Exato. ali. Né? Você tem que entender, você que tem empresa, que a empresa é seu reflexo. A empresa é reflexo do dono. As equipes são reflexo dos líderes e o resultado é responsabilidade de todos. Todo mundo tem culpa no cartório, está batendo meta ou não tem? Todo mundo tem culpa no cartório. Mas o tom, a estratégia, a energia vem de cima para baixo. Né? Então, o dono ele tem que fazer um efeito cascata de chocolate. Imagina uma cascata de chocolate. Você joga o chocolate lá em cima, vai contaminando. Uhum. Então, hoje você é uma cascata de chocolate. O que, que você está pondo em você que vai descer para baixo nos níveis da sua empresa, no seu time? Entendeu? É conhecimento, é energia, é, é, é uma atitude adequada, é profissional, é sensata. Tem muito empresário que acha que o funcionário tem um, porre, tem um capacete e aí ele pode ficar andando com um porrete dentro da empresa e descendo um porrete na cabeça de todo mundo. Né? E aí o cara é chefe demais. Ser chefe funciona? Funciona, mas o resultado não é sustentável. Uhum. Não é de médio e longo prazo. E aí você tem uma rotatividade maior, você tem muito mais bucha trabalhista. Custo absurdo. Cara, quanto empresário eu sei que já perdeu milhões de reais tomando ação na justiça, é. porque o cara é um escroto com um funcionário. Aí ele toma lá um ferro na justiça e quer ficar puto, mas o culpado é você. Cara, eu, eu, na minha jornada, eu tive pouquíssimos problemas trabalhistas, uhum. porque eu trato as pessoas de maneira digna, de maneira verdadeira. Não significa que eu só dou um abracinho e tapa nas o costas, faz 12 não. anos que eu não tenho. Olha aí. Então, assim, a melhor... A, e às vezes a gente fica preocupado. Né? E o contrato de trabalho, não sei o quê. Mas o que mais minimiza a ação trabalhista é uma boa gestão de pessoas. Isso não significa só dar tapinha nas costas, não. Eu sou bravo, às vezes eu vou com duas voadeiras e tudo mais. Eu mas, eu, mas eu cuido do saldo com as pessoas. Quando eu sei que eu peguei pesado demais, poxa, eu, eu, eu me preocupo. Cara, vamos almoçar aquele dia? Vamos processar o que aconteceu? Eu sei pedir desculpa, eu sei falar é. obrigado, eu sei pedir perdão. Inclusive, vou dar uma recomendação para todo mundo que está nos ouvindo agora. Você que tem uma empresa, coloca mais isso no vocabulário dentro da sua empresa. Obrigado, desculpas. É, a gratidão. É, e parabéns. São três palavras mágicas que melhoram o clima. Uhum. Obrigado, desculpas e parabéns. E isso é tão básico, mas é o básico que geralmente falta nas empresas. Muito. Mas o básico bem feito. E principalmente na pequena. É, mas tem que ser o básico bem feito e feito também de maneira consistente, né? recorrente. Não adianta você dizer parabéns uma vez na vida. 
Assim como se você erra cinco vezes por mês, que às vezes a gente erra, faz uhum. parte. Você está para lá de Bagdá, você erra no tom, às vezes sai um palavrão, às vezes sai uma coisa mais intensa, ou às vezes você está muito passivo, muito recolhido, né? cheio de preocupações na cabeça. Não tem problema errar, né? Mas o problema é o quê? É você não traduzir esse erro em aprendizado primeiro para você e também não deixar claro para a sua equipe que você percebeu que você pisou na bola. É, é, e aí tem muito empresário que é incongruente. Ele quer que a equipe evolua, entregue mais, mas ele vive uhum. na estagnação. Eu acho o cúmulo da incongruência. Eu acho, tipo, é, é fácil, né? Ah, não, o outro ali tem que melhorar. Aí o cara reclama que a equipe não responde a feedback, mas ele nem ouve feedback. Uhum. Ele não muda, ele não evolui em nada, sabe? Então, você não está sendo exemplo. O líder tem que ter legitimidade e credibilidade para liderar. Então, se você quer que as pessoas mudem, entreguem mais, comece esse trabalho em você. Exato. Se você está sedentáriozão hoje em casa, comece a se mexer. Se você é o tipo de pessoa que não dá nem bom dia, porque eu já fui assim, eu, não dava, eu nem olhava na cara dos funcionários. Começa a dar bom dia. Eu já tive dia. todos os papéis. Se você é o tipo de pessoa que fica muito omissa, que some da sua operação, se torne mais presente. Se você é o tipo de pessoa que nunca reconhece, comece a reconhecer, assuste as pessoas com a sua mudança e a sua transformação e você vai ganhar legitimidade e credibilidade para puxar elas para mudança e transformação também. Um conselho que meu pai me deu, é, criança ainda, e isso eu carrego até hoje. É, ele falou assim, é, ser um especialista, meu pai não sabe usar essa palavra, né? mas o que ele falou é seja especialista no seu negócio, mas eu fui tomar um café com ele numa padaria, suco de laranja e pão com manteiga, era sete horas da manhã, meu pai virou para mim e falou assim, nunca tenho uma padaria, eu falei, por quê? Todo padeiro é bêbado, generalizou, né? Aham. Eu, sério? Eu era criança, uns 12, 13 anos. É, e o padeiro tem que chegar às 5 horas da manhã, aí ele tá bêbado, aí a padeiria fica sem pão. Eu fiquei, ouvi aquilo, passou, sei lá, 20 e poucos anos, a MPM, né, que eu ganhei o prêmio em 2008 como Franchiser of the Year, melhor franqueado do Brasil, e a MPM chegou para mim e falou assim, nós vamos é, testar um novo negócio dentro das lojas, e escolhemos a sua loja para ser a piloto. Falei, pô, bacana, fiquei todo feliz. Qual é o negócio? Ele, padaria. Na hora vem meu pai. Eu falei, não, não dá, porque lembrei coisa de... Aí eu falei, todo padeiro é bêbado, né? Daí eles, poxa, teu pai e tal. Eu falei, ah, mas é o seguinte, é, eu tenho que usar desse conselho. É, onde tem o melhor treinamento de padeiro do Brasil? Eles falaram, é Perfecta em Curitiba. Falei, eu vou lá fazer. Eu sou padeiro profissional. <risos> Aí eu fiz uma semana de treinamento lá. Aprendi tudo de padaria. É... Fui pro... Montamos a padaria. Eu nunca fiz pão lá. Porque eu treinei meus funcionários. Mas toda semana, umas duas vezes, o padeiro faltava. Bêbado. Mas a gente não ficou sem fazer pão. É um conselho do pai lá de trás. Então, é o que eu sempre falo, é, o maior especialista do seu negócio é você. Concordo. Não pode ser o seu contador. Não pode ser ninguém ali dentro. Você tem que saber fazer tudo lá dentro. Lógico, eu sempre vou contratar pessoas tráfego. Eu sei fazer, mas quem faz lá é muito melhor que eu. Mas se ele sair amanhã, eu não fico na mão. Eu meto a mão lá e resolvo o negócio. Design. Eu não sei, sou horroroso naquilo. Mas eu brinco ali. Eu não fico sem colocar um post. Eu sei fazer. Então, qualquer pessoa que chegar amanhã e falar assim no meu negócio. Ah, vou sair, estou indo embora. É, alguém lá na bolsa. Ah, estou indo embora, eu não vou operar. Eu sento ali na mesa e faço a operação. Eu não tenho problema nenhum em qualquer uma das áreas. Eu domino qualquer uma das áreas. Então, você que é empresário, você tem que aprender a dominar qualquer uma das áreas. Porque você não pode ficar na mão de ninguém. Ah, sou uma ambev. Aí tudo bem, você não precisa dominar é nada. Né? Você tem que dominar a liderança. É um outro ponto. Porque você tem uma empresa que tem backup para tudo. O pequeno não. Ele tem que ser o maior especialista do negócio dele. Isso é um grande aprendizado que eu tive. Concordo em gênero, número e grau. 
e só tem que tomar cuidado ao dominar a função, lembre-se de colocar alguém melhor que você para fazer. Em tudo que você faz, você tem que ter que alguém é, melhor que você. Porque você trouxe o X da questão aí. É. Você domina, mas nenhum você falou, é. eu faço. Você falou, tem alguém fazendo. Agora, se você precisar socorrer, eu tô lá, né? E o empresário ele tem que ser esse Outro apoio dia, para as pessoas. É, o cara de tráfego que a gente tinha, olha só que interessante, né? Como é bom você ter uma experiência. Sim. Ele fez um tráfego, o negócio não vendeu muito bem. Aí eu fiquei olhando todas as variáveis. Eu falei, meu, isso aqui é lead desqualificado. Aí eu fiz uma live para aquele lead. Falei, me fala aí, cidade que você está? Todinha, interior do norte e nordeste do país. Ou seja, baixa renda. Bolsa Família. Como vai comprar um treinamento de 3, 4 mil reais? O que, que o cara do tráfego fez? Para bater a meta de custo de lead e de quantidade, ele abriu a campanha para regiões que não era para abrir. Para outro tipo de público que a gente não tinha. Para outro produto, aí eu peguei e joguei para outro produto específico para aquele grupo. Uhum. Tá? Mas eu tirei o cara Tro do tráfego. Trouxe quantidade se esquecendo da, da qualidade. Conta. Isso tem a ver com o que eu, que eu trouxe, né? Você, na posição de maestro da sua empresa, você não está tocando todos os instrumentos, mas você sabe ouvir é. se o instrumento está sendo bem tocado. Eu chamo isso, Navarro, de entender é, minimamente sobre tudo no negócio. Isso aí. É, e eu sempre fui assim também. Então, eu vou criar uma coisa nova na empresa. Eu lembro quando a gente foi criar a franqueadora, né? Eu fui fazer curso de franchise, eu fui entender para que quando eu contratasse a consultoria ou trouxesse alguém para estruturar, eu, eu, teria, eu teria o mínimo de linguagem. Uhum. Então, assim, a gente precisa saber, né, numa pequena e média empresa, minimamente sobre as coisas, Exato. no mínimo, para poder fazer gestão, acompanhar, cobrar, ser um backup uhum. quando necessário, repor rápido. Então, eu, por exemplo, eu também não sei operar ferramentas de design, mas eu tenho boa noção ali. É, e quebra sei, um galho. Quebra um galho e eu sei entrevistar um designer é. ou é, outras áreas da empresa para poder trazer rápido se eu precisar. Né? Então, seja maestro na sua empresa. Veja se todo mundo está tocando bem os instrumentos, saiba ouvir se está afinado, selecione bem os membros né? e fique ali dando ritmo, tom, trazendo as correções, trazendo as valorizações, passeando na empresa e apertando o parafuso. Porque é, melhorias incrementais no médio e longo prazo geram resultados exponenciais. Às vezes é. os empresários eles querem grandes mudanças, mas as grandes mudanças elas vêm, na verdade, de uma somatória de pequenos ajustes. É uma somatória de pequenos ajustes que criam grandes mudanças uhum. que vão fazer o seu negócio cada vez mais veloz, mais forte, mais competitivo. Né? É... Então, quando o empreendedor ele, 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 ele calibra né, a atuação dele na empresa, ele está com uma mentalidade adequada, ele se profissionaliza e tem competência, ele vai desenvolver o negócio dele com mais qualidade. Não significa que milagres vão acontecer, né? porque às vezes as pessoas assistem um podcast, como a gente está é. aqui, ou uma live, ou vão para uma mentoria, para uma imersão, elas querem achar ali o pulo do gato. Né? O ou empreendedorismo coisa... também, né? Porque ele não tem a receita certa. Não mesmo. Ele é de cada um. Porque muita gente fala assim... A Coca-Cola, que é a Coca-Cola, talvez seja o produto mais vendido no universo, aí, ela, ela que ela vive mudando a embalagem, vive fazendo uma outra coisinha de Natal, pá, um monte de coisa. Então, o segredo, temos que mudar a embalagem. Eu falo, eu falo, ah, é, e a caneta Bic, que há 100 anos é a mesma. Hum. Então, <risos> né? não existe uma receita. Você tem que entender a sua receita. A receita do teu cliente, do teu negócio. Você chegar e falar assim, ah, a NB Steak não deu certo. Aí você fala, mas como não deu certo? Tem lá Alphaville movimentado, tem fila de espera. Onde você montou a NB Steak? Ah, montei lá na minha comunidade. Aí você vai onde o pessoal ganha salário para montar uma churrascaria que o de mínimo 200 reais por pessoa. Né? Aí... O cara chega e fala, ah, o Habibis não deu certo. Mas onde se montou o Habibis? Onde tem classe A? É, 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 é assim, é, vamos imaginar o seguinte. 
É como se toda empresa ela tivesse que chegar no número 9. É. Tá? Então, sua empresa tem que chegar no número 9. Existem mil, milhões de maneiras de chegar no número 9. Vou falar algumas aqui. 6 mais 3 é igual a? 9. 12 menos 3 é igual a? 9. 3 vezes 3 é igual a? 9. E 10 mais 10 menos 11? 9. Então, eu poderia ficar aqui, junto uhum. a gente ia construir mil maneiras de é. chegar no número 9. Essa maneira, ela é aprendida e construída ao longo da jornada. Exatamente. Então, eu corroboro 100% que você trouxe, né? O sucesso não tem fórmula. Não tem fórmula. Mas ele deixa algumas pistas. Uhum. E a gente entregou algumas pistas Com aqui, certeza. né, Navarro? E esse é o nosso Bastante. papel, entregar pistas, né? O sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas. Use e abuse das pistas que fizerem sentido para o seu negócio, para a sua realidade, para o seu momento, a cada dia que você vai construir uma empresa melhor. Navarrão, para a gente fechar, irmão, é o seguinte, tá? Eu faço uma pergunta final provocativa aqui, tá? É o seguinte, qual é a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter te feito, que a resposta vai gerar um conteúdo muito bacana para ajudar os donos de pequenas e médias empresas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui. Eu vou repetir. Qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito, que a resposta vai trazer um direcionamento, uma reflexão, um insight muito bacana para quem está nos assistindo? Qual a pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? A visão do negócio para os próximos cinco anos. Com a visão de empresas ou, é. ou para a sua empresa? É, para mim, é mais serve para todo mundo. Tá bom, beleza. Navarro, eu tive uma iluminação divina aqui agora. Tive uma ideia de uma pergunta. Qual é a visão para a sua empresa e para as empresas para os próximos cinco anos? Olha, essa tem sido o que eu mais tenho gasto tempo hoje na minha mente. Porque é, os próximos cinco anos serão completamente diferente do que foram os cinco anos para trás. A velocidade das coisas vai ser outra. Daqui cinco anos, a gente não vai ver carro a combustão. Nós vamos ver carro elétrico só. Só que estará começando um novo nível de veículo, que vão ser os voadores. Nós não vamos mais andar na horizontal, vamos andar na vertical. É, a energia não vai ser a elétrica, vai ser a solar. Então, essa mudança vai mudar completamente o estilo de vida da humanidade. É, a gente trabalha com treinamento. A forma como as pessoas vão aprender daqui a cinco anos não é a forma que elas aprendem hoje. Qual será? Então, é muito isso que eu tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado em é, aplicativos. Tenho um grupo de pessoas que estão trabalhando comigo em aplicativos para desenvolver formas das pessoas aprenderem. Elas não vão querer aprender igual aprende hoje. Vai ser totalmente diferente. A, a chegada aí do 5G, ele não é igual mudou do 3 para 4. Nós estamos falando em algo um milhão de vezes mais rápido. É, o 5G vai proporcionar uma impressora imprimir um carro. A indústria da confecção acabou. A Amazon, ela adquiriu é, a cada 100 quilômetros no estado de São Paulo, um, um ponto onde vai instalar as impressoras e entregar em até no máximo duas horas qualquer pedido, uma camisa da Lacoste. Ela vai imprimir ali e vai te entregar na sua casa do seu tamanho. A Alexa da Amazon, você chega para ela hoje já e começa a mostrar a sua forma de vestir ela desenha você e começa a indicar as roupas que você deve adquirir é, no seu tamanho e as lojas que estão dentro da Amazon vendendo aquelas lojas para você, isso hoje. Então, os próximos cinco anos vai ser o maior desafio de todo empresário, porque o seu negócio não vai ser o que é hoje. Você pode até vender a mesma coisa, mas vai vender de forma diferente. Muitas indústrias vão sumir, a confecção acabou. É, um monte de outros vão sumir, vão desaparecer em cinco anos. É, mas elas vão ter que inovar. Advogado, acabou. O advogado vai virar um coach. Aliás, tudo que é repetitivo, acabou. Porque a máquina vai assumir. Então, o advogado trabalha com jurisprudência. A máquina vai fazer as ações. Então, o advogado vai ter que montar um, um novo mecanismo é, eletrônico para tudo isso. É, não vai ter os juízes, tudo vai ser decidido de forma eletrônica, eles vão estar em casa. 
e em pouco tempo não vai ter nem o Congresso. Vai ser votação pela população. Os deputados vão acabar. Nós vamos votar e quem tiver mais voto, a lei está feita. Como é na Suíça hoje. Então, é muita mudança que vai acontecer. E isso tem me gerado muito estudo. É, por isso que eu vou, esse ano fui duas vezes para Dubai. E lá, você teve lá recente, você vê que é coisa que a gente não imagina e os caras fazem. É, e é justamente isso que todo mundo tem que olhar o negócio. Tem que olhar com o olhar meu. Pega como era cinco anos atrás e como é hoje o mundo. Né? É, é completamente diferente. Só que os próximos cinco anos vai ser muito mais diferente. E tem gente que fala, ah, mas para chegar isso no Brasil, não vem com essa conversa não, porque quem está construindo os carros voadores é a Embraer. É... Muita coisa sai daqui de dentro do Brasil. O Brasil é top e tem gente que tem a síndrome de vira-lata. Eu não tenho não. Lógico que a gente tem um atraso, mas por outro lado a gente está sim na ponta de muita coisa. O banco mais evoluído do mundo é o Banco Itaú. O sistema financeiro mais evoluído do mundo é o brasileiro. A bolsa de valores mais protegida do mundo é a brasileira. Né? O sistema de votação mais evoluído do mundo é o brasileiro. É, os, a forma de fiscalizar imposto de renda, o T-Rex lá, o robô dele, é brasileiro. Então a gente tem muita coisa na ponta e vamos continuar estudando na ponta sim. Então é o empresário hoje que se mexa, porque quem não se mexer, ele vai trabalhar para quem está se mexendo. Uau, isso tudo que você disse me faz é, retomar aquela máxima que vem da biologia, né? Seleção natural das é. espécies, Charles Darwin. Não é o mais forte, nem o mais veloz que sobrevive, mas sim aquele que tem a maior capacidade de se adaptar é às mudanças, né? Se, muda, se adaptar às mudanças. Muitas mudanças vêm por aí, alguns vão encarar elas como dificuldade, outras vão encarar como oportunidade. Qual é a sua decisão? Navarro, a gente tem um ritual de fechamento aqui do Pode Acelerar. Eu falo assim, pode, e você fala acelerar, beleza? Beleza. Com muita energia, tá? Beleza. Então, é falo... Ush, <risos> ush, ush, ush. Ush é o um ritual lá do acelerar, mas não pode contar para as pessoas, viu, Navarro? Tá? Então, ó, eu falo pode você acelerar. 3, 2, 1, pode acelerar! Aê! Aê.